ние като деца тук сме си играли много в този район и надолу по реката и не е било това нещо. Не, 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 много е замърсено. А пък като знаеш, че това така минава покрай тебе на близичко до селото и изглежда по такова нещо, ти не можеш, аз нито мога да си почивам, нито мога да се чувствам добре и не мога да седа без, без никакви действия. Едно е да спортуваш, едно е да тичаш в парка, едно е да тичаш на събития, облечен, хубаво, нали? Всичко това е прекрасно, изглеждаш прекрасно. А пък по-скоро да спортуваме в реката, да вадиме, няма нищо лошо. Защото като дойдеш на такова място и като погледнеш за какво става въпрос и какво имаме в България, и каква природа, и какви гледки, каква красота, а пък съвсем така с лека ръка да я оставяме и да я гледаме как се съсипва и замърсява. Веднага след като го видях това нещо, Фанах ги Николайчо и чунчета от село и отидохме и почнахме да събираме и се получи. Намерихме къде да ги складираме. От малко, от малко, от малко видяхте, че сме натрупали не малко чували и наистина се чувстваш по най-добрия начин. Така, денят е оползотворен, щастлив, че си свършил нещо полезно и смислено и така. А, начин Николайче, качваш ги горе и връщаш празните чували, че свършиха. То няма чували? Не. Трябва да излезем хармоника и да почнем да действаме навън. Не само да разказваме, не само продукти, а да излеземе навън към природата и да почнем с действия в тази посока, да сме активни и да се показваме, да, да влияем и наистина да го обърнем това нещо от много голямо замърсяване към много голямо почистване, да направим някакъв модел, в който да може да бъдем полезни за много такива места в България. Именно и нищо не правиме любо. Мисля, че нещо ще свършим различие. Ще стане. Не сме първите, не сме, надявам се, не сме последните нито в нашата държава, нито по света. Много хора има такива активисти, които го правят. Разумни хора и ще стане. Това, което трябва да стане.